வணக்கம் இப்போ நம்ம வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் கெமிக்கல் பாண்டிங்கிற சாப்டர் வேதியல் பிணைப்புன்ற சாப்டரில் நிறையா தியரிஸ் இருக்கும் லூயிஸ் தியரி விஎஸ்பிஆர் தியரி ஹைப்ரிசேஷன் கான்செப்ட் அண்டு எம்ஓடி தியரி ஸோ இந்த தியரியில் இப்போ நான் வந்து விஎஸ்பிஆர் தியரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஜெய் மெயின்ஸ் அட்வான்ஸ் கொஸ்டினுக்கு அதிகமாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் விஎஸ்பிஆர் விஎஸ்இபிஆர் தியரி பிஎஸ்இபிஆர் தியரி அப்படின்னா என்னென்னா வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிப்பல்ஷன் ஸோ வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிப்பல்ஷன் இணைத்திறன் இரட்டை எலக்ட்ரான் விலகல் கொள்கை அப்போ இந்த கான்செப்ட் எதை பற்றி பேச வராங்கன்னா வேலன்ஷியல் இருக்க எலக்ட்ரான் அப்படின்ற இதை வச்சு அந்த எலக்ட்ரான் பேர் குள்ளே ரிப்பல்ஷன் பற்றி பேச வராங்க ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரான்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம நியூக்ளியஸ் இருக்குது இதுதான் நம்மளோட நியூக்ளியஸ் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் வந்து கேசல் இந்த கேசலில் மொத எலக்ட்ரான் உள்ள காம்பவுண்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் ஸோ இது ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸுக்கு இதான் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் வெளிக்கூட்டு வெளிக்கோடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அதுக்கு பேர் தான் வந்து வேலன்ஸ் ஷெல் அப்போ உங்களுக்கு இணைத்திறன் எலக்ட்ரானா என்ன என இணைத்திறன் கூடுனா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எதை வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் சொல்கிறோமோ அதுதான் வந்து வேலன்ஸ் ஷெல் ஸோ அந்த கூடு அந்த ஷெல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கோ ஸோ எந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதை வந்து அதில் இருக்க எலக்ட்ரான் தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ அதுக்கு பேர் இணைத்திறன் எலக்ட்ரான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இணைத்திறன் எலக்ட்ரான் இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து இதுதான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இதில் இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து ஒன்றே ஒன்று அப்போ ஹைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் வரும் இப்போ ஹீலியமோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் பார்த்தீங்கன்னா இது இதே ஷெல் தான் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ ஹீலியமோட அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸோ அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ரெண்டு இதுக்கப்புறம் லித்தியம் ஸோ நியூக்ளியஸ் முடிஞ்சுட்டு முதல் ஷெல் வந்து கே ஷெல் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுக்கடுத்து இருக்க ஷெல் வந்து எல் ஷெல் ஸோ கே ஷெல்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் அவங்க வரும் அதுவும் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ லித்தியமோட அடுத்த எலக்ட்ரான் எங்கே வரும்னா அடுத்த இருக்க எல் ஷெல்ல வரும் இப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரான் ஹீலியமோட எலக்ட்ரான் முடிச்சுட்டு லித்தியமோட எலக்ட்ரான் இங்கே வந்து உட்காரும் இப்போது எது அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா இது கிடையாது எல் ஷெல் தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஸோ இந்த இது இந்த ஷெல் தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் இப்போ இதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ அப்போ லித்தியமோட ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதே மாதிரி பெர்லியம் பெர்லியமோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இதே மாதிரி போரான் அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இதோட வேலன்ஸ் கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸோ நைட்ரஜன் ஸோ நைட்ரஜனுக்கு அஞ்சு அடுத்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுக்கு ஆறு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அடுத்து ஃப்ளோரின் அடுத்து நியான் ஸோ மொத்தம் நீனுக்கு எயிட் ஸோ நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ அந்த தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீலிய லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வரைக்கும் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா ப்ரீடி டேபிளில் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் அடுத்து லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நியான் நெக்ஸ்ட் வந்து சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சிலிகான் அடுத்து பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆர்கான் நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டாஷியம் கேல்சியம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி லித்தியமோட வேலன்ஸ் எல்ட்ரான் என்ன வருந்துச்சு ஹைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எல்ட்ரான் ஒன்று லித்தியமுக்கு டூ ஸோ அதே மாதிரி சார் ஹீலியமுக்கு டூ லித்தியமுக்கு வந்து வேலன்ஸ் எல்ட்ரான் ஒன்று வெர்லியமுக்கு டூ போரானுக்கு த்ரீ கார்பனுக்கு ஃபோர் நைட்ரஜனுக்கு ஃபைவ் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் ஃப்ளோரின் செவன் நியான் எயிட் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே சோடியமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மெக்னீஷியம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொட்டாசியமுக்கு ஒன் கேல்சியம் டூ ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா நம்மளுக்கு மேக்சிமம் ஹீலியமை தவிர நோபிள் கேல்ஸ் இருக்க எல்லா காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் அவரோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வில் பி எயிட் அடுத்து ஹாலஜன் ஃபேமிலி இந்தோட
ஃபைவ் வேலன்ஸ் அல்ட்ரான் வந்து ஃபைவ் நைட்ரஜன் ஃபேமிலி ஆல்சோ நோன் அஸ் நிக்ட்ரோஜன் ஃபேமிலி தென் கார்பனோட ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு வேலன்ஸ் அல்ட்ரான் வந்து நாலு ஓரான் ஃபேமிலிக்கு மூணு ஸோ இந்த வேலன்ஸ்டல் விஎஸ்பிஆர் தேரியில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பி பிளாக் அலமென்ஸ் அந்த குரூப்பில் இருக்க எல்லா நம்பர்ஸோட வேலன்ஷியல் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் தெரிஞ்சிடணும் பி பிளாக் அலமென்ஸில் இருக்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடணும் ஏன்னா பி பிளாக் அலமென்ஸ் வச்சுன்னா மோஸ்ட்லி விஎஸ்பிஆர் தேரியில் வரும் ஸோ இது வரைக்கும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்குது நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அதுக்கு முன்னாடி விஎஸ்பிஆர் டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி பாண்ட் பேர்னா என்ன லோன் பேர்னா என்ன தெரியணும் பாண்ட் பேர் அடுத்து லோன் பேர் ஸோ பாண்ட் பேர்ன்றது பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான் லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் லோன் பேர் பாண்ட் பேர்ன்றது பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான் லோன் பேர்ன்றது தனித்த எலக்ட்ரை எலக்ட்ரான் இது எப்படி எங்கே இருக்குன்றது கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட் நம்ம வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வச்சு எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அமோனியா மாலிகள் ஸோ அமோனியா மாலிகள் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் எது வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் எது சென்ட்ரல் ஆட்டம்னா ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஸோ நைட்ரஜன்றது தான் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஸோ நைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நம்ம பார்க்கும்போது அஞ்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அஞ்சு அஷ்டம் ஸோ ஹைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று அதை வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு எக்ஸ் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் சேருது ஸோ நீங்கள் வந்து கோல்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க சகப்பிணைப்பு சகப்பிணைப்புன்றது என்ன மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரெண்டுமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் அப்போது இது ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குது அது ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குது அப்போ இது வந்து இந்த பாண்ட் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கோல் அண்ட் பாண்ட் இங்கே வந்து ஒரு கோல் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது வந்து இங்கே ஒரு பாண்ட் உருவாயிருக்கு அப்போ வந்து நைட்ரஜனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் இங்கே வந்து அந்த லோன் பேர் இருக்கும் ஸோ இந்த லோன் பேர் எப்படின்னா இப்போ இந்த பாண்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் பேர் தான் மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் பேர் ஸோ இந்த தனியாக இருக்கிற எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் தான் வந்து லோன் பேர் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பாண்ட் பேர்னா என்ன லோன் பேர்னா என்ன பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரானா என்ன தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம மீத்தேன் மாலிக்கியூலே பார்க்கலாம் மீத்தேன் மாலிக்கியூல சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து கார்பன் ஸோ கார்பன் வந்து அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நாலு இருக்கு கார்பனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நாலு ஸோ ஹைட்ரஜன் ஒவ்வொன்றும் வந்து பாண்ட் ஆக போகுது அப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்ஸ் வைக்கிறேன் நான் எலக்ட்ரானை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் வைக்கிறேன் ஸோ இது பாண்ட் பேர் ஸோ இது ரெண்டுமே பாண்ட் பேர் இப்போ வந்து நாலுமே பாண்ட் பேரில் இருக்கா அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும் ஸோ இது நாலு அப்போ வந்து இங்கே இந்த கேஸில் வந்து எத்தனை பாண்ட் பேர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மூணு பாண்ட் பேர் இருக்குது ஒரு லோன் பேர் இருக்குது இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நாலு பாண்ட் பேர் இருக்குது ஜீரோ லோன் பேர் அப்போ ஆட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு ரெண்டுமே ஆன்சர் நாலு தான் வருது ஸோ இதான் ஹைப்ரிட் நம்பர் இதை பற்றி நம்ம அடி அடுத்து படிப்போம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஹைப்ரேஷன் சேம்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரெண்டுமே ஷேப் ஒரே ஷேப்பில் இருக்கா அப்படின்றது தான் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பை பற்றி சொல்கிறது தான் அந்த விஎஸ்பிஆர் இப்போ ரெண்டுமே அமோனியா மாலிக்கியூல் மீத்தேன் மாலிக்கியூல் இந்த ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஒரே மாதிரி இல்லை அதை பற்றி எலாபரேட்டாக சொல்கிறது தான் விஎஸ்பிஆர் தெரிய கான்செப்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் அதை பார்ப்போம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு விஎஸ்பிஆர் தேரி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹைப்ரிடைசேஷனாக இனக்கலப்பு எதுக்கு எதனால் வந்துச்சு அது எதுக்கு அந்த கான்செப்ட் சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷன்னா என்னென்னா இன்டர் மிக்சிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் அ சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டமோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் தான் சிஏன்னு எழுதிங்க சென்ட்ரல் ஆட்டமோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் இன்டர்மிக்ஸ் ஆகுது ஏன் அது ஆகுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு நான் கார்பனோட மீத்தேன்னு ஒரு ஃபார்முலா வச்சு எழுதுகிறேன் கார்பனுக்கு எப்படின்னு இப்போ கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆர்பிட்டல் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் ஒரு ஆர்பிட்டல் வரும் இல்லை டூ பி ஆர்பிட்டல் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் கார்பனுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் ஆர்பிஷன் வந்து டூ இயர்ஸ் டூ டூ பி டூன்னு எழுதுவோம்
இந்த எலக்ட்ரான் ஃபீல் பண்ணி எல்லாமே அந்த தனியாக இருந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸையும் பேர் அப் பண்ணி உனக்கு பாண்ட் பிணைப்பாகுது மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏற்கனவே சக்சில் ஆகுது நாலு கார்பன் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் கொடுத்த மாதிரி இங்கே நாலு கார்பனும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் இருக்குது நாலு ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபில் பண்ணி இங்கே வந்து எனக்கு நாலு ஹைட்ரஜன் நாலு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிஆர் விட்டல் கூட மூணு ஹைட்ரஜன் இன்டர்மிக்ஸ் பாண்ட் ஆகிருக்கு எஸ்ஆர் விட்டல் கூட ஒரு ஹைட்ரஜனாக இன்டர்மிக்ஸ் பாண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ வந்து என்னோடய கெஸ்ட் என்னென்னா அந்த கார்பனில் நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அந்த நாலு ஹைட்ரஜனில் மூணு ஹைட்ரஜன் வந்து சேம் பாண்ட் லென்த் எனர்ஜி ஷேப் எனர்ஜி ஷேப்னு இருக்கணும் ஆனால் இங்கே இந்த ஒன்று மட்டும் டிஃபராக இருக்கணும் இட் ஷுட் பி டிஃபரெண்ட் இது மட்டும் கொஞ்சம் வேறுபாடாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் எஸ்ஆர்பிடல் கூட மிக்ஸ் ஆகிருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்டாக இருக்க ஹைட்ரஜன் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தா எனக்கு வந்து அந்த கார்பனில் இருக்க நாலுமே நாலு ஹைட்ரஜனுமே அதில் மூணுது ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஆனால் இப்படி இல்லை அதனால் ஏன் அப்படி இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற பதில் இன்டர்மிக்ஸிங்காக அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஸோ ஹைப்ரிஷன் ஒரு கான்செப்ட் உள்ளே கொண்டு வர்றாங்க அந்த கான்செப்ட் என்னென்னா சென்ட்ரல் ஆட்டமில் என்னென்ன ஆர்பிட்டல் இருக்குது இங்கே எனக்கு ஒரு எஸும் மூணு பி ஆர்பிட்டலும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் இருக்குது லிசன் இல்லை எஸ் எந்தெந்த ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அது மட்டும் தான் இன்டர்மிஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான் இல்லைனா இன்டர்மிஸ் ஆகாது ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு நாலுலேயுமே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் மூணு பி ஆர்பிட்டல் இன்டர்மிக்ஸ் ஆக போகுது இன்டர்மிக்ஸ் ஆகி எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுனா புதுசாக இட் வில் ஃபார்ம் நியூலி ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆகும் நியூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் இனக்கலப் போது முதல் ப்ராசஸ் இது புதுசாக ஒரு இனக்கலப் பண்ணால் ஆர்பிட்டல் உருவாகுது ஸோ இன்டர்மிக்ஸிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஒரு டூ எஸ் ரெண்டு எஸ் ஆர்பிட்டலும் மூணு பி ஆர்பிட்டலும் இன்டர்மிக்ஸ் பண்ணோன்னு எனக்கு புதுசாக எஸ்பிதி ஆர்பிட்டல் உருவாயிருக்கு இது எத்தனை உருவாயிருக்கும் அப்படின்னா எத்தனை அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் மிக்ஸ் பண்ணுறனோ அத்தனை நியூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது மொத்தம் நாலா ஸோ இங்கே நாலு எஸ்பி த்ரீ வரும் இப்போ நாலுமே என்னென்னா இந்த எஸ் ஆர்பிட்டல் மூணு பி ஆர்பிட்டல் மூணுமே எடுத்து நான் ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம மிக்சி மிக்சின்னு வச்சுக்கோ அதனால் மிக்சியே வச்சுக்கோம் ஸோ இன்டர்மிக்சிங் இந்த மிக்சி அப்போ மிக்சியில் போட்டு ஜூஸ் மாதிரி அரைச்சிட்டேன் அரைச்சிட்டு நாலு கிளாஸ்லேயும் ஊற்றி வைக்கிறேன் நாலு கிளாஸில் ஊற்றி வைக்கும் போது இந்த கிளாஸில் வந்து எனக்கு எஸ் முட்டும் இருக்கா இல்லை இந்த கிளாஸில் எனக்கு பி முட்டும் இருக்கான்னு தெரிய முடியாது ஏன்னா இன்டர்மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ மூணுலேயுமே எனக்கு எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்குது பி ஆர்பிட்டல் இருக்குது ஸோ அதனால் நாலுத்துக்குமே நான் வந்து நாலு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிட் உருவாக்கிட்டு நடத்தோம் அப்போ அந்த கார்பனை சுற்றி நாலு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் உருவாயிருக்கும் புதுசாக இதுதான் வந்து ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் இது என்னென்னா இந்த நாலுமே வந்து சேம் எனர்ஜி சேம் பாண்ட் லென்த் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலுலேயுமே வந்து நாலு ஆர்பிட்டல் கூடயும் இப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து எனக்கு பாண்ட் ஆச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் எஸ் ஆர்பிட் ஃபார்ம் பாண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த கார்பனை சுற்றி இருக்க எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்பன் அந்த கார்பனை சுற்றி நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் எல்லாத்தோட பாண்ட் லென்த் இருக்கும் இதை பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் இது பிளாக் கலர் வந்து கார்பன் ஒயிட் கலர் வந்து ஹைட்ரஜன் ஸோ எல்லாரோட பாண்ட் லென்ஸ் பாருங்கள் எந்த ஆங்கிளை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது தான் ஹைப்ரேஷன் காம்பவுண்ட் கான்செப்ட் இப்போ ஹைப்ரேஷன் இல்லைன்னா என்ன இருக்குன்னா மூணு ஹைட்ரஜன் ஒரே மாதிரியும் ஒரு ஹைட்ரஜன் மேபி ஷார்ட் பிகாஸ் ஆஃப் எஸ் ஆர்பிட்டல் கொடுக்கணும் ஷார்ட்டாகவும் இருக்கணும் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துருக்கணும் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ஏன்னா இது ஹைப்ரேஷன் கான்செப்ட்னால தான் எனக்கு கார்பன் சுற்றி நாலு ஹைட்ரஜனும் ஒரே மாதிரி பாண்ட் லென்ஸ் ஒரே ஷேப் ஒரே இடையில எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹைப்ரிசேஷனில் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிசேஷன் இருக்குது அப்படின்றது பார்க்குறோம் ஸோ எத்தனை என்ன ஆர்பிட்டல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ் ஆர்பிட்டல் பி ஆர்பிட்டல் மிக்ஸ் ஆகும் சார் எப்படி சார் டி ஆர்பிட்டலாம் மிக்ஸ் ஆகும்னா அடுத்து நான் சொல்கிறேன் எப்படிலாம் மிக்ஸ் ஆகும் இப்போது ஒரு எஸ்ஸும்
ஒரு டியும் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா எஸ்பி த்ரீ டி ஸோ இந்த டிலாம் எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கும் இந்த எப்படிஷன்னா எந்த ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் தேர்டு பீரியட் ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எப்போல்லாம் வந்து தேர்டு பீரியட் கிட்ட வருதோ ஸோ மூணாவது அந்த தொடர் அந்த மூணாவது தொடரில் என்னென்ன எலமெண்ட் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்பிரஸ் பாஸ்பிரஸ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி த்ரீ அப்போ த்ரீன்றது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அங்கே வந்து எனக்கு எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்குது பி ஆர்பிட்டல் இருக்குது டி ஆர்பிட்டல் இருக்குது ஆனால் நம்ம எலக்ட்ரான்லாம் போட மாட்டோம் அங்கே வந்து பேக்கெண்டாக டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும் ஸோ அங்கே டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் பேக் அண்ட் டி ஆர்பிட்டல் அங்கே வே டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும் ஆனால் அது சும்மா இருக்கும் வேக்கெண்டாக ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ வேக் அண்ட் டி ஆர்பிட்டல் ஸோ இதுதான் வந்து இல்லை ஸோ எப்போலாம் வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து மூணாவது தொடருக்கு அப்புறம் வருதோ அப்போலாம் நம்மளுக்கு வந்து எஸ்பி த்ரீ டி டி டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ ஒரு எஸும் மூணு பியும் ஒரு ரெண்டு டியும் சேர்ந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா அப்போ எஸ்பி த்ரீ டி டூ உருவாகும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எஸும் மூணு பியும் மூணு டியும் சேர்ந்துச்சுன்னா எஸ்பி த்ரீ டி த்ரீன்னு ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிடைசேஷன் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம அதோட ஹைப்ரிட் நம்பர் இதுதான் இனக்கலப்பு ஹைப்ரிடைசேஷன்னா எல்லாமே இனக்கலப்பு எப்படி இருக்குன்னே அதோட இனக்கலப்பு என்ன அப்படின்ற பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு எஸ் ரெண்டு பியா ஒரு ஒரு எஸ் ஒரு பியா அப்போ வந்து வந்து ஹைப்ரிடேஷன் நம்பர் வில் பி டூ இங்கே ஒரு எஸ் ரெண்டு பி அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆன்சர் வில் பி த்ரீ இங்கே வந்து ஒரு எஸ் மூணு பி அப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஆன்சர் வில் பி ஃபோர் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் வரும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஆன்சர் வில் பி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு எஸ் மூணு பி ரெண்டு டி அப்போ ஆன்சர் வில் பி சிக்ஸ் இங்கே ஒரு எஸ் மூணு பி மூணு டி அப்போ ஆன்சர் வில் பி செவன் ஸோ இதுதான் வந்து அதோடய ஹைப்ரிடேஷன் நம்பர் ஸோ ஹைப்ரிட் நம்பர் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஹைப்ரிடேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிடேஷன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதை பற்றி அவோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்று எப்படி பார்க்கணும் நம்ம சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிடேஷன் எப்படி பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹைப்ரிடேஷன் வந்து எஸ்பி ஹைப்ரிடேஷன் எஸ்பி ஹைப்ரிடேஷன் எஸ்பி ஹைப்ரிடேஷனில் வந்து அதோட அட்டாமிக் நம்பர் நம்மளுக்கு தெரியும் இது ஹைப்ரிடேஷன் நம்பர் வந்து டூ ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன காம்பவுண்ட்னால் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு சர்டன் ரூல்ஸ் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சிஓட்டுன்னு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டோட்டல் பேலன்ஸ் அல்ட்ரான்னு தெரியும் ஸோ இந்த கா மாலிக்யூலில் எத்தனை டோட்டல் பேலன்ஸ் அல்ட்ரான் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எத்தனை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா டோட்டல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டோட்டல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டோட்டல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்னா ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்லேயும் எவ்வளோ பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதை எண்ணி அடுத்து மொத்தமாக ஆட் பண்ணுறோம் கார்பன் ஒரு கார்பன் இருக்குது ஒரு கார்பனில் நாலு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது டூ இன்ட்டு ஸோ ஆக்சிஜனோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன சிக்ஸ் ஸோ ஸோ ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டின் வரும் ஸோ இந்த டோட்டல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான வர டோட்டல் பேலன்ஸ் எல்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம சிக்ஸ்டீனை வந்து எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஏன் சார் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணால் எப்பயுமே அந்த லூயிஸ் ஷார்ட் சச்சில் அந்த ஆக்டர் ரோல் பார்ப்பீங்க ஆக்டர் ரோலில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதை சுற்றி இருந்தால் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இங்கே எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ சிக்ஸ்டின் டிவைட் பை டூ வந்து ஆன்சர் என்ன வரும் எனக்கு டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி ரிமைண்டர் எதுவுமே இல்லை வெறும் கோஷன் மட்டும் ரிமைண்டர் எதுவுமே இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா இந்த டூ எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா அதில் எவ்வளோ பாண்ட் பேர் இருக்குது அப்புறம் ரிமைண்டர் எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே லோன் பேரே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ பாண்ட் பேர்ன்றது பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான் லோன் பேர்ன்றது தனித்த எலக்ட்ரான் அங்கே வந்து தனித்த எலக்ட்ரான் இல்லை இரட்டை எலக்ட்ரான் இல்லை வந்து ரெண்டு பாண்ட் பேர் பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதோடு அதை வச்சு நம்ம ஷேப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஏன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் எந்த ஆட்டம்னு தெரியாது ஸோ சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஏ அதோட சைடு ஆட்டம் வந்து பி பி ஏன்னா இங்கே லோன் பேரே இல்லை ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சப்ஜெக்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த பொஷனில் இருக்கும்போது தான் ரெண்டுக்குமே ரிப்பல்ஷனே இல்லாமல் எனக்கு கரெக்டான பொஷனில் இருக்குது அப்போ இதோட பாண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே வந்து ஷேப்பு இதெல்லாம் படிக்கும்போது பாண்ட் ஆங்கிள் படிக்கணும் இதோட ஷேப் என்ன லீன
அப்போ டூ இங்கே செவன் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் சிக்ஸ்டின் வரும் அந்த சிக்ஸ்டின் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நம்ம வந்து டோட்டல் பால் சட்டை கண்டுபிடிச்சி அதை எயிட்டால் வெயிட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆன்சர் வில் பி டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இப்போ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ வச்சு டூ என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது ஓவராலாக ஓவராலாக வந்து டூன்னு வரும் அந்த டூ எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா நம்ம ஹைப்ரிட் நம்பர் ஹைப்ரிட் நம்பரை வச்சு என்ன ஹைப்ரிடேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஹைப்ரிடேஷனை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன ஷேப் சொல்லலாம் என்ன ஷேப் சொல்லிட்டு என்ன பாண்ட் ஆங்கிள் சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பெர்லியமுக்கும் எஸ்ஓ கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் சொல்லலாம் ஸோ இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா இதை வச்சு நம்ம வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கும்போது கார்பனை சுற்றி எங்கெல்லாம் டபுள் பாண்ட் இருக்கோ கார்பனை சுற்றி எங்கெல்லாம் டபுள் பாண்ட் இருக்கோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம எஸ்பி டூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துலையுமே நம்ம கார்பனை வந்து சுற்றி டபுள் பாண்ட் இருக்குது அதனால் நம்ம எஸ்பி டூன்னு சொல்லிட முடியாது ஹைப்ரிடேஷன் இது வந்து தப்பு ஏன்னா இங்கே வந்து அந்த கார்பனை சுற்றி ரெண்டு சைடுமே டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்போ டபுள் பாண்ட் வரும்போது அதோட ஹைப்ரிடேஷன் மாறும் இந்த இடத்துல வந்து எஸ்பி ஸோ இதை வந்து கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் விஎஸ்பியெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஸோ எப்பயுமே இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ அலீன் காம்பவுண்ட்ஸ் அலீன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதில் கார்பன் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிடேஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் எப்போ ஒரு கார்பன் சுற்றி ரெண்டு சைடும் டபுள் பாண்ட் வருதோ அது வந்து எஸ்பி ஹைப்ரிடேஷன் இது ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இது வந்து இதை வச்சு கரெக்டாக சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை பாருங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பெர்லியமாக வச்சுக்கலாம் அந்த ஒயிட் கலர் பாலை வந்து நான் பெர்லியமாக வச்சுக்கிறேன் ஒயிட் கலர் பாலை வந்து சிஎல் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் சிஎல் சிஎல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்டெரிக் ரிப்பல்ஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ரெண்டுமே ஆப்போசிட்ஸ்லேயே இருக்குது இப்போ இதோட பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி நம்மளுக்கு தெரியும் லீனியர்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பெர்லியம் ஸோ இதே நம்ம வந்து சி ஓட்டு வச்சுக்கலாம் கார்பன் சென்டராக வச்சு இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி ஹபிடிஷனில் இருக்குது லீனியரில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்பி ஹபிடிஷனோட மாலிக்கியூல் ஸோ மாடல் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எஸ்பி த்ரீ ஹபிடிஷேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி டூ ஹைப்ரிஷேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எஸ்பி டூ ஹைப்ரிஷேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹைப் எஸ்பி டூ ஹைப்ரிஷன் ஹைப்ரிட் நம்பர் என்ன த்ரீ எப்படி இது ஒன்று இது ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணால் மூணு ஓகேவா நம்பர் த்ரீ ஸோ இதில் என்னென்ன வரும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன காம்போஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் ஸோ போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடோட டோட்டல் வேலை சட்டம் எங்கே பிடிக்க போகிறோம் ஸோ டோட்டல் வேலை சட்டம் அப்படி என்ன பிடிப்போம் போரான் வந்து டிவிஇ டோட்டல் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ வந்து அது போரான் ட்ரைஃபோர்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ எப்படி ஒரு போரான் அதோடய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் த்ரீ ப்ளஸ் மூணு ஃப்ளோரின் த்ரீ இன்ட்டு செவன் ஆன்சர் வில் பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்து நம்ம என்னால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுவோம் இப்போ எயிட்டால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வரும் கரெக்டாக எயிட் டேபிள்ஸ் எயிட் டீஸ் எயிட் டேபிள்ஸ்லாம் வரும் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோனு வருது அப்போ இங்கே எத்தனை பாண்ட் பேர் இருக்குது மூணு பாண்ட் பேர் எத்தனை லோன் பேர் இருக்குது ஜீரோ லோன் பேர் ஸோ பிணைப்பு எலக்ட்ரை எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு மூணு இருக்குது ஆனால் தனித்த எலக்ட்ரை இரட்டை எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன ஷேப் போடலாம் அப்போ நான் ஏ வந்து காமன் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரம் ஏ வச்சுக்கிறேன் மூணு பி வந்து இந்த சைடில் வருது மூணு இது வரையும் போது அது எந்த ரிப்பல்ஷனும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு இந்த கரெக்டான ஒரு ரிப்பல்ஷன் இல்லாமல் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே இருக்கும் இல்லை எங்கே நீங்கள் செக் பண்ணாலும் அதோடய பாண்டாங்கல் வில் பி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ இதோட ஷேப் என்ன அப்படின்னா ட்ரைகோனல் பிளேனார் தலைமுக்கோணம் ட்ரைகோனல் பிளேனார் தலைமுக்கோணம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிஷேஷனில் எப்போலாம் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வருதோ அப்போ அதோட ஷேப் என்னென்னா ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஸோ தலை முக்கோணம் நான் வச்சுக்கோங்க இது வந்து தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இதே இதில் இதே இதில் வந்து நான் எஸ்ஓ டூ போடுறேன் எஸ்ஓ டூ இண்டிகேட் பண்ணுறேன் இப்போ எஸ்ஓ டூ இண்டிகேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எஸ்ஓ டூக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வரும் இப்போ எஸ்ஸுக்கு என்ன அதோட டோட்டல் பேலன்ஸ் சட்டம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டோட்டல் பேலன்ஸ் சட்டம் இந்த காமௌண்ட் எஸ்ஓ டூக்கு எஸ்ஓ டூ அப்போ எத்தனை எஸ் இருக்குது ஒரு எஸ் ஒரு எஸ்ஸோட பேலன்ஸ் சட்டம் எவ்வளோ ஆறு அப்போது ஒரு ஆறா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ்
பேரை சொல்கிறனால அது டூ ஆல் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ நான் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் ஒன் அப்போ வந்து எப்படி வரும் எனக்கு டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன்னா ஓவராலாக ஆட் பண்ணால் த்ரீ த்ரீ தான் அதோட ஹைப்ரிட் நம்பர் இப்போ த்ரீன்றது ஹைப்ரிட் நம்பர் அதோட ஹைப்ரிடேஷன் என்ன எஸ்பி டூ நமக்கு தெரிஞ்ச எஸ்பி டூ என்ன ஷேப் இருக்கும் ட்ரைகோனல் பேனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகோனல் பேனர் கிடையாது அது வந்து ட்ரைகோனல் பிளேனர் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த இங்கே வந்து ஒரு லோன் பேர் இருக்குது இந்த லோன் பேர்னால் என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு அதோட ஷேப்பே டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது எந்த மாதிரி ஷேப் மாறுதுன்னா நாங்கள் வந்து இதை வந்து வெண்ட்டு ஷேப் ஆர் வி ஷேப் வளைவு ஆர் வி வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எதுனால இந்த ஷேப் மாறுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பி பி வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து டூ இது வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ கேட்டகிரி இது வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன் கேட்டகிரி அப்போ ரெண்டு பாண்ட் பேர் ஒரு லோன் பேர் இருக்குது போது அந்த லோன் பேர் வந்து இப்படி பால் மாதிரி வரையும் பவுலன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த லோன் பேர் இப்படி இருக்குது இப்போது இதனால் என்ன ஆகுது சார் லோன் பேர் அவனால் ஷேப் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே தான் ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்போல்லாம் வந்து லோன் பேர் லோன் பேர் லோன் பேர் வந்து ஒரு லோன் பேர் இருக்குது ஒரு காமனில் ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குன்னா அந்த லோன் பேர் லோன் பேருக்கு உள்ள ரெப்பல்ஷனே அதிகமாக இருக்குமா ஸோ அது வந்து ரெண்டுமே எலக்ட்ரானா சேம் சார்ஜஸ் ஸோ எலக்ட்ரானிக் சார்ஜஸ் இருக்கிறனால ரெண்டுமே விலை இருக்க பார்க்கும் ஸோ ஒரு லோன் பேர் லோன் பேருக்கோட ரிப்பல்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லோன் பேர் ரோப்பன் ரிப்பல்ஷன் எழுதுறதுமே ரிப்பல்ஷன் ஸோ லோன் பேர் லோன் பேருக்கு ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் உள்ள ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேருக்கு ரொம்ப ரிப்பல்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி நான் வச்சுக்கலான்னா எல் ஃபார் த பலூன் இதை வந்து லோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த லோப்ஸை நீங்கள் வந்து பலூன் மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பலூன் மாதிரி இருக்கும்போது ரெண்டு பலூன் வந்து கிட்ட பண்ணிங்கன்னா அது விலை விலைக்கு தான் போக பார்க்கும் ஏன்னா ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பலூன் வடிச்சிடும்ல அதே மாதிரி அப்போ லோன் பேர் லோன் பேர் எல் எல்லை வந்து அந்த லோப்ஸை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க லோப்ஸ் வந்து பலூன் மாதிரி இப்படி தான் வரும் ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதே பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனாக பாண்ட் மாதிரி அவள் பாண்டு ஒரு குட்டி கோடு அந்த பாண்டு வந்து அவ்வளோவா ரிப்பல்ஷன் இருக்காது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பர்ஷன் லோன் பேர் பேன் பேர் சொல்லியாச்சு ஸோ பியை வந்து பாண்டு வச்சுக்கோங்க பாண்டுனா ஒல்லியாக இருக்கணும் ஸோ ஒல்லியாக இருக்கவங்களுக்கு அவ்வளோவா ரிப்பர்ஷன் இருக்காது அவங்க வாட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு ட்ரிக்ஸாக வச்சுக்கோங்க எல் ஃபார் லோப்ஸ் பலூன் மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்குள்ளே ரிப்பர்ஷன் அதிகமாக நான் இருக்கும் பி ஃபார் பாண்ட் பாண்டோட லைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒல்லியாக தான் வரைய போகிறோம் அப்போ வந்து அதுக்குள்ளே ரிப்பர்ஷனே இருக்காது ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பர்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் லோன் பேர் பாண்ட் பேர் கம்மியாக இருக்கும் பாண்ட் பேர் பேன் பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது ரிப்பல்ஷனே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னும் போது இங்கே வந்து எல்லாமே பாண்ட் பேர் தான் இந்த மூணுமே வந்து இது பாண்ட் பேர் இது பாண்ட் பேர் இது பாண்ட் பேர் ஸோ எல்லாமே பாண்ட் பேர் இப்போ இந்த லோன் பேர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் நம்ம ரிப்பல்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோமா ஸோ அப்போது இந்த லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன்றதுனால அந்த ரெண்டு பாண்ட் பேர் ரெண்டுமே வந்து கீழே குறைப்பாகும் ஸோ அதோட ஷேப் வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பி காம்பவுண்டு வந்து அப்படியே இன்வோர்டாக அப்படியே அமுங்க பார்க்கும் ஸோ இன்னாங்கில் குறையும் குறையினால என்ன ஆகும்னா அதோட ஷேப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இட் இஸ் நாட் அது அப்படியே முக்கோண தளம் மாதிரி இருக்காது அது வந்து ஷேப் மாறும் அந்த ஷேப் பேர் தான் வந்து பெண்ட் ஷேப் ஆர் பி ஷேப் ஸோ எங்கெல்லாம் லோன் பேர் வருதோ நம்ம வந்து இந்த கான்செப்டை வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஷேப் கொஞ்சம் மாற பார்க்கும் ஸோ அதனால் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோவுக்கு வந்து நம்ம ட்ரைகோனல் பிளேனார் முக்கோண தளம் தளம் முக்கோணம் ரெண்டுமே சொல்லலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட்டு ஆர் வி ஷேப் ஸோ பெண்ட் ஆர் வி ஷேப் வளைவு ஆர் வி வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எஸ்பி டூ ஹைப்ரிசேஷனில் நம்ம ரெண்டு இது த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டுத்துக்கும் ஹைப்ரிசேஷன் அதோட பாண்டாங்கள்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ எங்கெல்லாம் பாண்டாங்கல் இன